अब जब हमने भ्रू मध्य पर एकाग्रता रखी तो भ्रू मध्य को हम शिव नेत्र भी कहते हैं इसी भ्रू मध्य को हम ज्ञान चक्षु भी कहते हैं इसी को इसी पॉइंट पर लगभग एनाटमिकली हमारा पाइनियल ग्लैंड है विज्ञान का ऐसा कहना है कि यही पाइनियल ग्लैंड जो है आपके सीखने समझने बुद्धि और योग्यता का सबसे बड़ा कारक होता है बारह से तेरह वर्ष की आयु में आते आते ये सूख सा जाता है इसका एट्रोफी हो जाता है क्यों इसका कारण वो नहीं समझ पाए पर ये वो कहते हैं मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि जितनी स्पीड से बच्चा पूरी जिंदगी के विषय में ज्ञान के आधार को जो सीखता है वो इसी की उम्र के इसी के चलते चलते में सीख जाता हमारे ऋषियों ने बिना पाइनियल ग्लैंड का नाम लिए बगैर उसका नाम लिए बगैर ये नाम तो देखिए अभी आया है कोई 1700 सदी के आस मतलब 1700s में आकर के 1800s में आकर के जब इसके ऊपर पश्चिम ने खोज करनी शुरू करी है तो पहले पहले तो बॉडी के इन महत्वपूर्ण हिस्सों को इग्नोर ही किया गया फिर धीरे धीरे समझा गया तो नाम दिया गया तो क्यों है ये समझ ही नहीं आई ये क्यों ट्रॉफी हो जाती ये भी समझ नहीं आई जैसे अगर आपको ध्यान हो तो बड़े लंबे समय तलक ये गले में जो टॉन्सिलाइटिस होता है इसकी उपयोगिता क्या है ये इनको समझ नहीं आई और जिसका लंबा समय खराब गला रहने लग जाए और दर्द होने लग जाए और वो कहते हैं सूज गए हैं टॉन्सिल वही निकालने पड़ेंगे कितने बच्चों की सर्जरी हुई है टॉन्सिल्स निकाल दिए गए ये कह के कि इसकी तो जरूरत नहीं ऐसे ही अपेंडिक्स उसकी सर्जरी करके माने दर्द हो रही है बहुत पीड़ा हो रही है भयंकर पीड़ा हो रही है भाई ये सूझ गई है ये अब फट जाएगी तो तुम मर जाओगे तो इसको निकाल दो कितने लोगों का अपेंडिक्स रिमूव कर दिया जाए ये कह के कि इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं पर ये सच से बड़ी दूर बात है प्रकृति ने कोई भी चीज कोई भी अंग बिना किसी आवश्यकता के नहीं बनाया टॉन्सिल्स हैं ये आपके शरीर की रोग मार्ग संयंत्रण है ये आपकी इम्यूनिटी को लंग्स की आपके विंड पाइप की जो क्षमता है जो इम्यूनिटी है जो बैक्टीरिया और वायरसेस से प्रोटेक्शन देता है वो अनावश्यक कैसे हो सकता है अपेंडिक्स ये आपके पाचन तंत्र में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मैंने मल को शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए ये एक समझे एक प्लग की तरह है जैसे आप प्रेशर कुकर पर विसल रखते हैं स्टीम ज्यादा बन जाए तो विसल लगती है तो स्टीम बाहर आ जाती है अब वो विसल न रहे ऊपर तो भी समस्या और विसल में से स्टीम बाहर ना निकले तो भी समस्या तो अपेंडिक्स इसलिए कि अगर आप लंबे समय तलक ठीक आहार नहीं करते हैं और ठीक मल का विसर्जन नहीं होता है तो शरीर में जमा विषाक्त तत्वों को निष्कासित करने का ये एक उपाय था अब बिना समझ के उसको निकाल दिया लेकिन अभी 2017 से ये रिसर्च अब इनको समझ आई है तो इन्होंने अब इसको ओपन करना शुरू किया है अब वो कहने लग गए हैं कि अपेंडिक्स व्यर्थ नहीं है अगर वो सूझ गई है तो सिर्फ इस बात का संकेत है कि इस आदमी ने बहुत लंबे देर तक अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखा है तो मूल रूप से उसको स्वास्थ्य ठीक करने का ज्ञान समझ लाइफ स्टाइल उस बोध कराइए उसको न कि उसको आप इस पॉइंट तक वो चला गया है कि अब आपको नहीं तो, तो काटना ही जरूरी है अब तो निकालना ही जरूरी है 
ऐसे ही हमारे शरीर में पाइनियल ग्लैंड और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड दो ये जो ग्लैंड हैं ये आपकी आईक्यू लेवल्स आपकी मेमोरी स्मरण शक्ति ज्ञानवर्धन ज्ञान संवर्धन और शरीर में हार्मोन्स का सिक्रीशन शरीर का जो पूरा संयंत्र है वो कैसे चलेगा क्या कितनी मात्रा में श्राव होगा नींद में कैसा होगा भूख कैसी होगी ब्लड साइकिल कैसा होगा और एंजाइम्स जो हैं जो आवश्यक हैं इस शरीर को चलाने के लिए ये सबका हिसाब किताब इस मस्तिष्क के अंतर जब चलता है तो उसमें दो मुख्य भाग इनके रहते हैं पिट्यूटरी के भी पाइनियल के भी पर हमारे ऋषियों ने बिना इन नामों का उपयोग किए संध्या जब सिखाई जाती है तो वेद के ऋषि ने दो चीजों के साथ संध्या के मंत्रों को जोड़ा एक प्राणायाम को दूसरा भ्रू मध्य पे ध्यान को सुबह में एक बार शाम को दूसरी बार तो दो समय का प्राणायाम और दो समय का भ्रू मध्य पर ध्यान करते हुए मंत्र करना क्यों क्योंकि इससे मनुष्य की सोचने समझने ज्ञान धारण करने स्मृति को बना करके रखने की योग्यता को बहुत बड़ा कर देता है 